Magandang hapon, sir. Magandang hapon din po, sir Rafi. Kayo rin po ay uh, gustong sumurender sa mga kinukulan kawa nitong uh, na-involve kayo sa isang uh, krimen. Opo, sir. Ano pong krimen yun, sir? Nasaksak ko po siya, sir. Eh. Sino po ay nasaksak nyo? Pangalan lang niya po, Jojo. Eh. Ano po nangyari kay Jojo? Patay po, sir. Eh. Kailan po nangyari ito? Sabado po ng ano, umaga po. Itong Sabado lang? Last week. Wala pa kayong waran? Wala pa po. Kasi hindi pa ito na korte? Opo. Ha, pero gusto niyo sumuko sa mga otoridad? Opo, sir. Inaamin mo na kayo may kagagawa noon? Opo, sir. Inaamin ko po, sir. Okay. Taga saan po yung nasaksak nyo? Taga Kalohokan po, Isabalo. Kayo po, taga saan? Dekat Dagatan, Lungos, Malabong po, sir. Bakit nyo po nasaksak? Ano nangyari, sir? Nagiinom po kami yung tatlo, ang bayaw ko. Tapos kumpare ng bayaw ko yung Jojo. Nagbitaw po siya ng salita na kakainin niya po ako eh. Ang meaning po kasi nun sa amin, sir, papatayin niya. Ah, okay. ganun ibig sabihin nun sa salitang kalye sa inyo? Opo. Okay. Ba't niya sabi yun, sir? May galit ba siya sa iyo? Wala naman po, sir, Rapi. Tapos so, nung pagkasabi niyang ganun po, manting-tenga niyo, lalo pat kung nakainom na kayo. Opo. Mm. Pangit ang salitang ganun eh. Ginawa ko, may nakita pa akong kutsilyo nun sa harap ng pinto ng bayo ko, bahay ng bayo ko. Pagkai ko, pagbalik ko, kinuha ang kutsilyo, sinaksa ko po sa lig. Ano po yung nag-udyok sa kanya para makapagbitaw ng salitang kakainin kita? Meron Kasi, ba kayo pag-usapan doon na, na hindi maganda o nagkakantsawa na ba, nagkakainitan na? Wala naman po, Sir Rapi. Ano yung bigla-bigla niya, Sir Rapi? Bigla lang po siya nagbitaw ng pangit na salita po eh. Bago niya nasabi yun, ano mga napag-usapan niyo, topic? Itong ko lang sa inuman po. Eh, nabanggit niya yun. Basta eh, walang kabog-abog, sabi niya kakainin kita? Opo. Eh, kala niya hindi ko narinig. Nag-ano yung tenga ko, nagpantig po yung ah, hindi niya diretso yung sinabi sa iyo para nagpaparinig siya. Opo. Ah, siguro ba baka nagyayabangan na kayo, lasing na kayo hindi tapos. Hindi naman po. Siya lang nagsalita ng ganun, iwa ko. Nakahimik lang ako, wala po. Nakahitit ba siya? Naka siya, siya po Opo, ba siya? Opo sir. Nakadroga ah. po siya. Ikaw sir at that time, ganun din, kargado? Oo, oh, nakaano rin po ako pero... Hindi pareho kayo naka Opo. nakakarga? Opo sir. Okay. So ibig sabihin planning na kayong pareho siguro noon? Hindi naman po kasi nakakatatlong bote pa rin lang po kami ng redos na malalaki. Oh, ilan kayo? Tatlo lang po kami ng bayaw ko. Pero bago kayo uminom, tumira muna kayo? Opo, sir. So, matapos nyo po masaksak, tumakas na kayo? Tago. Opo, naglakad ako pa palabas, tapos tumakbo na po ako. Tapos, pumunta ako sa mga kamagana ko. Yun, sabi sa akin ng mga kamagana ko, tsahin ko na mag-voluntary surrender ka para mas bumaba yung kaso mo, gumaan. Kakausapin ko yung polisi, siguraduhin ko since sumurender ka sa amin na walang, mang, walang mangyari sa iyo. Habang ikaw ay dinadala doon sa police station, habang ikaw ay pinaprocess. Opo, sir. Okay? Opo, sir. Nasa studio po natin ngayon, idol, si uh, Joey Amigo. And ang kanyang nanay po, na si Winnie Amigo, idol. So, nanay, kayo nag-udyok sa kanya na sumuko na lang? Opo. Bakit po? Kasi, siyempre po, naano rin kami sa ano namin. Hindi kami mapakalirin kung ano ba kamamaya, anong mangyari sa kanya. Then, ang sa panahon ngayon din po, kahit na wala kang ano, sasabihin ng mga tao, eh. ginanong-ganon, papatayin. Iyon po ang ano namin na kinakatakutan. Okay, sige. Papasukin natin yung mga polis. Ito pong si Sir Joey. Kaya napunta rito dahil nais niya sumuko po sa inyo. Gawa nitong inaamin niya. Meron daw siya napatay. Alam niyo na ba yung kaso na tinutukoy niya? Meron daw siya nasaksak? Opo, sir. Ah, nakablater po sa inyo yun? Opo, si Master Sergeant po may hawak ng kaso. Sarge. Ano ba nangyari base doon sa inyo? Uh, Naka-duty po ako noon, sir, at uh, nakatanggap po kami ng telephone call from Tondo Medical Center na may mayroon pong itinakbong biktima doon na nasaksak, sir. Mm -hmm. And then, pinuntahan po namin doon. But prior to that incident, uh, sir, uh, yes, sir. dinala po muna yung biktima sa hospital ng Malabon. Then, later on, transferred to Tondo Medical Center. At sa investigasyon ko po, sir, Nagiinuman nga daw po yung biktima, yung sospek, tsaka po yung bayaw ng sospek sa okay. bahay po nung bayaw nung sospek. Okay. Uh, nang umaga po nung February 8. Umaga? Opo. Alas 7 umaga, nagiinuman na? Uy. Okay. Yun nga po, sir. Ang sabi po nung testigo, si Lorenzo Erespe, na bayaw po nung sospek, na bigla na lang daw pong nanaksak po yung sospek at tinamaan nga po yung lig ng biktima ng isang tama lang ng saksak, sir. Yun po yung sandi ng kanyang kinamatay. At ano po ang dahilan? Hindi pa naman po nasabi nung testigo, sir. Dahil kanina po, nung natanggap namin yung uh, informasyon na meron nga daw pong sumuko, sir, dito sa opisina ninyo, hindi ginagawa ko na po yung papel 
sir, para po sana sa direct filing. Okay. Dahil nandun na po sa opisina namin yung kapatid ng biktima okay. na, at saka kasama po yung testigo. Okay. Na, para ma-identify siya. Yes, sir. Yes, para sir. maging positive identify. Yes, sir. So, I'll leave it up to you and then sa korte para alamin kung ano talaga nangyari, kung talagang totoo bang sinasabi niya o hindi, o ano bang karapat dapat gawin ng batas natin para di sa nangyaring krimen. So, ito ba'y murder or homicide? Sa assessment ko, sir, dahil sabi po nung testigo, wala naman daw pong na pagtatalo na naganap. So, as investigator, sir, da, uh, ang ipapail ko pong kaso, murder, sir. Ah, wala kasing pagtatalo. Opo. So, hindi ka tulad niyo parang spur of the moment, spontaneous, pwede nag-away sila, nagsaksakan, hmm. homicide. homicide. Pero yung tahimik hmm. lang, walang kabog-abog, binisinaksak. So, pwedeng plinano. Opo. Murder. Yes. So, ano po maging proseso ngayon dito? Once na may over namin sa inyo. Unang-una, sir, ah, nagpapasalamat po kami sa pamunuan ng TV5 para po sa pagkakataong ito na dito po ni pinili nung sospek na sumuko sa para po panagutan yung kasalanan niya sa batas. Ah, ang una pong gagawin ng pamunuan ng Malabon City Police Station ay tulungan po yung biktima na maipail yung kaso, sir, mm -hmm. sa Malabon City Prosecutor's Office at once po na maipile namin yung kaso sa Prosecutor's Office nasa kamay na po ng uh, hepe ng Malabon City Prosecutor's Office ang pag-decide base po sa salaysay ng mga testigo or yung pamilya po ng biktima at kung mayroon naman pong dahilan kung bakit po pinatay ng sospek yung biktima karapatan din naman po niya na kumuha ng abogado mm -hmm. At uh, bibigyan naman po siya ng ating gobyerno na Pau, so Pau Lawyer, yung pili po niya, mm -hmm. yun po ang magiging uh, proseso po nung kasong ito. So, sir, bilang respeto sa TV5 at sa programa, gusto ko pong assurance ninyo na wala mangyari sa kanya papunta po ng police station at sa pag-process nitong kaso niya. Sasama naman yung isang reporter namin. Tama, sir? Yes, sir. Uh, yun po ang mangyayari kaya nandito okay. po kami. Wala kami mabalitaan na siya nasa gasaan ng pison Buti naman ang mature. Ay, hindi po, tar. Wala po. Kaya ay uh, nagbigti siya gamit sinulid. Wala mga ganong balita. Wala po, sir. Okay, malinis. So, kasi, sir, in ko siya kanina. At kaya ito mga ginagawa namin sa lahat ng mga sumusuko, wanted. Dahil pinili kami, pinili ang TV5, pinili ang programa. We give them assurance na wala masaktan sa kanya. And then, bahala na yung pagdating sa korte, bahala ng korte. Hindi na kami makikialam. Yes, sir. Okay. Nay, meron kang gusto sabihin sa mga polis natin. Yan so, na lang po yung ano yung ko sa kanila kaya nga po ako sum, binasoko ko yung anak ko na para alam ko rin ang anak ko sigurado na ako sa kanila na hindi walang mangyayari. Opo. Uh, pumunta sila dito na nakita niyo naman disente naman pagdating nila rito and nagbigay ng assurance walang mangyayari plus kami po okay. nandito para masiguro naman na hindi siya masasaktan at maprotektahan yung kanyang karapatan kahit na suspect may karapatan Opo. pa rin yan. Okay. Okay, salamat sa pagpunta rito sa Joey. Meron kang gusto sabihin? Nagpapasalamat po ako kay Sir Rapi, kay Idol na natulungan niya ako dito. Papasalamat din ako sa inyo, Sir. Sa mga pulis? Ako, oh. Sir. O, oh, yan, Sir. Nagpapasalamat. Siyempre, safe dahil baka mamaya yung kabag-anak ng biktima, delikado rin. O, diba? Kaya nandito rin sila para protection mo rin. Ako, Sir. Okay. So, mga Sir, thank you, ha. Thank you talaga sa pagpunta. Alam ko, galing pa kay sa Malabon, malayo pa. Sige po, sasamahan po namin kayo papunta doon. Ano niyo po yung napatay? Po, kapatid ko po. Ako po yung nakakatandang kapatid nyo. Sumuko po siya sa inyo. Nagpunta po ako dito kanina para nga po mag-file. Katatapos ko lang po magbigay ng salaysay nung may tumawag kay Sir Mabasa na sumuko nga daw po yan sa tulpo. Tapos siyempre, pupuntahan daw po nila doon kaya umuwi muna kami pero bumalik kami kaagad. Ano po yung nararamdaman nyo na nalaman nyo po ngayon na Sumuko na po itong gumawa sa kapatid mo. Oo nga po, pero sana pagbayaran niya yung kinawa sa kapatid ko. <laughs> Kasi ang laki-laki niya, ang date lang ng kapatid ko eh. <laughs> Ay, 
Bakit yung ginawa yung kapatid ko? Kapat ang anak nun. <laughs> Hindi naman masamang tao yun eh. Hindi <laughs> ko sa inyo ng pasensya. Nagawa ang kasalanan. Kasi nag nagbanta siya sa akin siya eh. Pasensya na po kayo sa nagawa ko. Hindi naman mababalik ng pasensya yung buhay nun eh. Sana ginulpe nyo na lang. Kasi payat lang yun, di ba? Sana binugbog nyo na lang. Hindi nyo pinatay. <laughs> Kasi hindi naman yun masamang tao eh. <laughs> Bakit ginawa nyo ba yun? Alam niya ba apat anak noon? <laughs> Hintayin natin yung magiging hatal sa kanya. Opo, kasi gusto namin magkaroon ng hostesya to. Kasi hindi naman po talaga masamang tao yung kapatid ko. Parang ganyan ninyo. Mama, sabi ko, humihingi po ako ng pasensya sa nagawa ang kasalanan. Yun lang po. Uh, salamat po. Ngayon ho, ipapail natin yung kaso, i-impes ko natin yung kasong mother. Kasabay ho siya na pagpapil ng kaso sa piskal. Kaya harapin niyo yung kasong murder. Si Rafi, nagpapasalamat po ako dahil kung hindi ako lumapit sa inyo, hindi ko maanuhan po yung anak ko ngayon. Kung nasaan ngayon yung anak ko, mabuti na lang po, isirindir ko po sa inyo. Kaya nagpapasalamat po ako ng lubusan.